ग्रीटिंग स्टूडेंट्स इनकी अत इंपार्टान कॉन्सेप्ट नम्बर पोपो टू फैंड द रैंक आफ द मैट्रिक्स यूसिंग एक्ल फॉम टू फैंड द रैंक आफ द मैट्रिक्स यूसिंग एक्ल फॉम एक्ल फॉम और फार्म नाम इढ़ फार्म यूस पड़ी नंब रैंक कैंडपिपो सरियाम पापम फर्स्ट एक्ल फॉमना रे कॉन्सप्ट एक्ल फॉम को अब पाक फर्स्ट पॉिंट नंब पाकपर एवरी एम मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बै एन इज सेट टू बी इन एक्ल फॉम और मैट्रिक्स आडर एपी एम बै एन इज सेट टू बी इन एक्ल फॉम एक्ल फॉर्मा कंडीशन साटिस्फ आगे कंडीशन एवरी रो आफ ए Which has all its entries zero. Or if any matrix has all entries may zero are written, ma, that is occurs below. If any of these are written, ma, below that every row which has a non-zero entry matrix has all row all may zero are written, ma, all entries may zero are written, ma. That is why if any of these are written, ma, that is may be written, all row has all that has to ஒரு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் இருக்கணுமா நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் மீன்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை தான் நம்ம நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் சொல்றாங்க கீழே எக்ஸாம்பிள் பாருங்க தேர்ட் ரோ எல்லா என்ட்ரீஸுமே ஜீரோவா இருக்கு அதுக்கு மேல இருக்கிற ரோ அதுக்கு மேல இருக்கிற ரோல ஒரே ஒரு என்ட்ரி இருக்கா அந்த ஒன்றுன்ற ஒரு என்ட்ரி இருக்கா அது நான் ஜீரோ என்ட்ரி தானா இப்படி இருந்தா இந்த ஃபார்மை நம்ம எக்ல ஃபார்ம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன்னும் ஒருக்கு ஒருக்க ரீகால் பண்ணுவோமா ஏ எவ்ரி ரோ ஆஃப் ஏ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸில் எவ்ரி ரோ ஆஃப் ஏ ஹேஸ் ஆல் இட்ஸ் என்ட்ரி ஜீரோ ஒரு ரோ எல்லா என்ட்ரியுமே ஜீரோவாக இருக்கணும் அக்கர்ஸ் below the end row ku keela irukano below the every row which has a non zero entry and the row la or non zero entry irukra row ku keela irukra row la ella entries um zero va kondu varano appa namma enna solliralana rank of the matrix is equal to 2 ena non zero entry ethana irukke idu or row la non zero entry irukke inda row la yum non zero entry irukke inda row la ella entries um zero va irukadanaala இப்படி ஒரு ஃபார்மட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேனா डायरेक्टली நீ என்ன சொல்லிரலாம் ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 சொல்லிரலாம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோ இருக்கனால डायरेक्टली நம்ம என்ன சொல்லிரலாம்னா ரோ ஆஃப் a 2 சொல்லி நம்ம ப்ராப்ளத்தை முடிச்சிரலாம் இது ஒரு எக்லன் ஃபார்ம் அடுத்து இன்னொரு எக்லன் ஃபார்ம் இதுவும் எக்லன் ஃபார்ம் தான் என்ன சொல்ல வராங்க இந்த பாயிண்ட்ல தி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பிஃபோர் த ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இஸ் என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு ரோல ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருக்கணுமா அந்த இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இருக்கு ஒரே ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருக்கு அதில் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கு இஸ் லெஸ் தேன் த இந்த ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜீரோ வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இஸ் லெஸ் தேன் த எதை விட லெஸ் தேன் த நம்பர் ஆஃப் சச் ஜீரோஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ நெக்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை விட முன்னாடி இருக்கிற ரோல கம்மியா இருந்தா அதுவும் எக்லன் ஃபார்ம் தான் ஒன்னு இதை எக்லன் ஃபார்ம் சொல்றாங்க இல்லைனா இந்த எக்லன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ சம் எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே லோயர் கிளாஸ்ல நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா என்ன கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ ஒரு கான்ஸ்டன்டால மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்ல ரெண்டு ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடலாம் இதை தான் நம்ம எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லி சொல்றோம் அப்ப எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி அந்த கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ எக்லன் ஃபார்மா கொண்டு வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் சொன்னோம்னா அதுதான் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இந்த பாயிண்டை மட்டும் இன்னொரு ரீகால் பண்ணிக்கிடுவோமா த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பிஃபோர் த ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ரோல எல்லாமே ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் எக்லன் ஃபார்ம் வந்துடும் அப்போ அதை விட ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பிஃபோர் த 
ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் எங்கேனம்மா இங்கே ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்றுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இது என்னது ஒரே ஒரு ஜீரோ இஸ் லெஸ் தேன் த எதை விட லெஸ்ஸாக இருக்குது லெஸ் தேன் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ சர்ச் ஜீரோஸ் அதே மாதிரி ஜீரோஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ இதில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது இதில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபார்மட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் சொல்லி தட் இஸ் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட் சம்மில் செவன்த் சப் டிவிஷன் மிஸ் இப்போ டீல் பண்ணுறேன் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் 3, 1, minus 5, 1, 5, 7, 2. 3 cross 4. அப்ப என்ன சொல்றாங்க 3 டினோட்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் 4 டினோட்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் 3 ரோஸ் இருக்கு காலம்ஸ்ல 1 2 3 4 இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே டெஃபினிஷன் படி என்ன பாத்துறோம் ரோ ஆஃப் ஏ அதாவது ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் less than or equal to minimum of m, n ன்னு பாத்துறோம் அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 3 cross 4 கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ரோ ஆஃப் ஏ less than or equal to 3 ஆ மாறிரும் அதுக்கடுத்து நம்ம எக்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கோங்க லெட் அஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த மேட்ரிக்ஸ் இன் டு எக்லான் ஃபார்ம் இந்த எக்லான் ஃபார்முக்கு சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரிடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணுங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவலன் சிம்பிள் போகிறோம் எதுக்காக இந்த ஈக்குவலன் சிம்பிள் கிவன் மேட்ரிக்ஸை சம் எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து இன்னொரு ஒரு மேட்ரிக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அதனால் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன டினோட் பண்ணணும்னா ஈக்குவலன் சிம்பிள் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்லான் ஃபார்மில் நேற்று ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் அந்த கான்செப்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் ஆர் ஒனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி இங்கே த்ரீயாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஒன்னாக இருந்தால் என்னுடைய ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம் அதுக்காக நம்ம இப்போ நான் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறேன்னா ஆர் த்ரீ இஸ் இன்டர்சேஞ்சு டு ஆர் ஒன் அது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆர் த்ரீ இஸ் இன்டர்சேஞ்சு டு ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்சுனா என்னது ஆர் த்ரீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆர் ஒன் போக போகுது ஆர் ஒன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆர் த்ரீ வந்துட போகுது அப்போ எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது இந்த ஆர் த்ரீ வந்து ஆர் ஒன்னுக்கு போயிடுது அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் டூ மேலே போயிடுது த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் கீழே வந்துடுது அடுத்தது என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் டூவோ அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த இருக்குது ஆர் டூவோ அப்படியே வச்சாச்சு எக்லன்ஸ் ஃபார்ம் படி என்ன பண்ணணும் இந்த என்ட்ரி வந்து ஜீரோன்னு நம்ம கொண்டு வரணும் ஜீரோன்னு கொண்டு வர்றதுக்காக என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிற என்ட்ரி ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது ரெண்டையும் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பார்க்கும்போது ஜீரோ வந்துடும் அப்போ நீங்கள் என்ன கண்டிஷன்ஸ் எழுதிடலாம் ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்போ ஆர் டூ இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பார்க்கும்போது ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் பார்க்கும்போது இங்கே என்னவா வந்துடுது மைனஸ் செவன் அடுத்தது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் செவன் அப்போ அங்கே ப்ளஸ் செவனாக மாறிடு ஒன் ப்ளஸ் செவன் பார்க்கும்போது எயிட்டாக மாறிடுது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பார்க்கும்போது மைனஸ் செவன் மாறிடுச்சு அடுத்தது இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ அந்த த்ரீ எம் நம்ம ஆர் த்ரீயில் த்ரீ இருக்குது எப்பயுமே எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுமே ஆர் ஒன்னோட பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இங்கே நான் என்ன எழுத போகிறேன் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஒன் இங்கே ஆர் ஒனில் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது இங்கே ஆர் த்ரீயில் த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்னு வைக்கும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ஜீரோ வந்துடும் அதனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறேன் 3 மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று பார்க்கும்போது என்ன வந்துடணும் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பார்க்கும்போது ஜீரோ அடுத்தது ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பார்க்கும்போது மைனஸ் ஃபோர்டீன் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக மாறிடும் ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டீன் வந்துருச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு வரும் 
அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பார்க்கும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் பார்க்கும்போது மைனஸ் செவன் இது வரைக்கும் நம்ம எலமெண்ட்ரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம எக்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னா கீழே இருக்கிற ரோஸில் ஜீரோஸ் கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த ஜீரோஸ் கொண்டு வர்றதுனால என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் போட போகிறேன் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூன்ற ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறேன் ஆர் ஒன்லேயும் ஆர் டூலேயும் எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே எடுத்து எழுதிடுங்க ஆர் த்ரீயில் மட்டும் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ வரும் ஜீரோவை எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பார்க்கும்போது இந்த என்ட்ரியை ஜீரோ போட்டுருங்க அடுத்தது என்ன இங்கே என்ட்ரி இருக்குது மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்டீன் 2 into இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் பார்க்கும்போது என்னவா மாறிடும் ப்ளஸ் ஃபோர்டீனாக மாறிடும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பார்க்கும்போது இந்த என்ட்ரி ஜீரோவாக மாறிடும் அடுத்தது இங்கே சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் டூ இன்ட்டு எயிட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பார்க்கும்போது இந்த என்ட்ரியும் ஜீரோவாக மாறிடும் அடுத்தது மைனஸ் செவன் மைனஸ் 2 இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் ஃபோர்டீனாக மாறிடும் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பார்க்கும்போது இங்கே ப்ளஸ் செவனாக மாறிடுச்சு இந்த ஃபார்மை பாருங்கள் இப்போ எக்லன் ஃபார்ம் மாதிரியே மாறிடுச்சா நம்ம அங்கே எக்லன் ஃபார்மில் செகண்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இஸ் லெஸ் தன் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பிஃபோர் த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இஸ் லெஸ்ஸு இப்போ இந்த இதில் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டும் மைனஸ் செவன் இதில் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்குது ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரோல நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பிஃபோர் த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் த எதை விட லெஸ்ஸாக இருக்குது தேன் த நம்பர் ஆஃப் சச் ஜீரோஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ நெக்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற ஜீரோஸை விட இங்கே கூட இருக்குது அப்போ இந்த அபோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் இன் எக்லான் ஃபார்ம் அப்போ இருக்கிறதுல எக்லான் ஃபார்மாக கொண்டு வந்துட்டோம் எக்லான் ஃபார்மாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே ஒரு செவன் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கா அது ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் தானா அப்போ இதுவும் ஒரு நான் ஜீரோ ரோ தான் ஒரு ரோல ஒரே ஒரு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருந்தால் கூட அந்த ரோவை நம்ம என்ன தான் சொல்லணும் நான் ஜீரோ ரோ சொல்லணும் அப்போ பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது எடுத்து எழுதிடுங்க நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ நம்மளுடைய ரேங்க் ஆஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தட் இஸ் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் த மெட்ரிக்ஸ் எக்லன் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு சம்மில் செவன்த் சப் டிவிஷன் பார்த்துட்டோம் ஃபார் அவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்மில் எயித்து சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ செவன் சிக்ஸ் யூஸிங் எக்லன் ஃபார்ம் கொடுத்தாலோ கொடுக்கலனாலோ அல்மோஸ்ட் நீங்கள் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்னாலே எக்லன் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருங்க ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிட வேண்டியதா லெட் ஏ ஈக்குவல் டு கிவன் மேட்ரிக்ஸாக அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் த்ரீ பை ஃபோர் ஆக தான் இருக்குது த்ரீ ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸ் தேர் ஃபோர் ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்தது லெட் அஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ இன்ட்டு அண்ட் எக்லன் ஃபார்ம் எக்லன் ஃபார்மாக நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸை எடுத்து எழுதிடணும் இங்கே ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு ஒன் ஒன்னாவே தான் இருக்கு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் எதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணுன்றது நமக்கு அவசியம் இல்லை அப்போ அதே மாதிரி வச்சுக்கோம் செகண்ட் ரோல என்ன இருக்கு மைனஸ் டூ இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் போட்டுடலாமா டூ இன்டூ ஒன் போகும்போது டூ அதை மைனஸ் டூவோட ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஜீரோ கிடைச்சிரும் அப்போ ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் அப்போ என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் மைனஸ் டூவும் ப்ளஸ் டூவும் சேரும்போது ஜீரோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பார்க்கும்போது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோ
அப்ப இது எக்லன் ஃபார்மா பாருங்க இல்ல ஏனா இங்க நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ரோல எத்தனை ஜீரோஸ் தான் இருக்கு ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்கு நமக்கு எக்லன் ஃபார்ம்ல வேணும்னா இந்த ரோல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கம்மியா இருக்கணும் எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நெக்ஸ்ட் ரோல் இருக்கிற ஜீரோஸ் விட அதனால அகெயின் ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் போடணும் என்ன டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பாருங்க ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூலையும் எந்த சேஞ்சஸ்மே நடக்க போறதுல ஜஸ்ட் ஆர் த்ரீல மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் அப்ப ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ ஜஸ்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படியே எடுத்து எழுதிருங்க ஆர் த்ரீல ஜீரோ எந்த எலிமெண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது ஜீரோ தான் அதனால இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் ஜீரோ இங்கே வரும்போது டென் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ டென் மைனஸ் டென் பார்க்கும்போது ஜீரோ ஆஸ் யூஷுவல் இதுவும் அப்படி தான் டென் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பார்க்கும்போது டென் டென் மைனஸ் டென் பார்க்கும்போது ஜீரோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்கு டூ நெக்ஸ்ட் ரோல நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனை இருக்கு ஃபோர் அப்போ த அபவ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் இன் எக்லன் ஃபார்ம் தேர் ஃபோர் இட் இட் ஹாஸ் டூ நான் ஜீரோ ரோஸ் ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோஸ் மட்டும்தாம்மா இருக்கு இந்த இதில் எல்லா என்ட்ரியுமே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ இது நான் ஜீரோ ரோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது இட் ஹாஸ் டூ நான் ஜீரோ ரோஸ் தேர் ஃபோர் ட்ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ அதாவது ரேங்க் ஆஃப் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த சம்ஸை எல்லாத்தையுமே உன்னுடைய சிடபிள்யூவில் காப்பி பண்ணிக்கோ அது போக எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை இதுக்கு பேஸ்டாக இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை போட்டு ட்ரை டு டூ த ஃபஸ்ட் சம்மில் இன்னும் சிக்ஸ் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது த்ரீ டூ கிராஸ் டூவில் மூணு மேட்ரிக் சம்ஸ் இருக்குது அடுத்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் ரிமைனிங் ஒரு த்ரீ சம்ஸ் இருக்குது அந்த ஆறு சம்ஸையும் கோமர்க்காக போட்டுருங்க தேங்க்யூ ஸ்ட